സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടല്ലേ ചേച്ചി ഇതിന് കൂട്ടു നിന്നത് എനിക്കിപ്പോ ഇതൊക്കെ നല്ല ശീല പതിമൂന്നാം വയസ്സിൽ ഞാൻ തുടങ്ങിയ അധ്വാനമാ ഇന്നോളം തെറ്റൊന്നും പറ്റിയതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല എന്റെ അനുജന്മാരെയും പെങ്ങളെയും ഓരോ കര പറ്റിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം എന്താ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല സംശയമുണ്ടോ ഏട്ടനെന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞങ്ങളങ്ങനെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ചിന്തിച്ചാണില്ല പക്ഷെ നാളെ ഒരിക്കൽ ചിന്തിച്ചാലോ പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുകളിൽ ആകാശം താഴെ ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിക്കാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചവരാ ഞാൻ കാരണവന്മാരായിട്ട് സമ്പാദിച്ചു വെച്ചത് പേര് ദോഷം മാത്രമായിരുന്നു ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് അത്ഭുതം കാണിക്കാതെ വേറെ വഴിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ഇതൊക്കെ പുറത്തുനിന്ന് ആരെങ്കിലും കേട്ട വിവരം കേട്ടൊരു പണക്കാരന്റെ വീര്യസം പറച്ചിലാണെന്ന് തോന്നും പക്ഷേ എല്ലാം അറിയുന്ന എന്റെ അനുജന്മാരെ ഞാനൊന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് തെറ്റൊന്നുമില്ലല്ലോ കേട്ടാ ഒറ്റ നേരം ഒരു കവിൾ പഴങ്ങഞ്ഞു കുടിച്ച ഞാൻ അന്നൊക്കെ ജീവിച്ചത് എന്റെ കണ്ണീരിനും വിയർപ്പിനും ദൈവം തന്ന പ്രതിഭല ഈ കാണുന്നതൊക്കെ പക്ഷെ ഒരു ചില്ലി കാശ് ഞാൻ എന്റെ പേരിൽ സമ്പാദിച്ചിട്ടില്ല ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ പേരില്ല അതൊരു വലിയ ഔദാര്യമായിട്ടൊന്നും ഞാൻ കരുതിയിട്ടില്ല എന്റെ കടമയാണെന്ന് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് ഈ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി കല്യാണം പോലും വേണ്ടെന്ന് വെച്ചവനാ ഞാൻ അവിടെ ഞാൻ തോറ്റു കൊടുത്തത് എന്റെ അമ്മയുടെ വാശിക്ക് മുമ്പല കാവേരി ഞാൻ കിട്ടിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോ രാമങ്കരി കടവിലെ ഇത്തിരി പോതൊരു കുഞ്ചു വീടായിരുന്നു നമുക്ക് മഴ പെയ്ത് ചോരുമ്പോ മണ്ണെണ്ണ വിളക്ക് അങ്ങ് കെട്ടുപോവും ആ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നാ ഏട്ടൻ ഈ കാണുന്ന സാമ്രാജ്യം മുഴുവൻ പടുത്തു ഉയർത്തിയത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇത് വല്ലതും എന്റെ അനുജന്മാർക്ക് അല്ല ഏട്ടൻ എന്താ ഇതൊക്കെ ഒന്നുമില്ലടാ ചുമ്മാ മനസ്സ് തുറക്കണം തോന്നിയപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളോടല്ലാതെ വേറെ ആരോട് പറയാനാ എനിക്ക് നിങ്ങളെ പോലെ വേറെ കൂട്ടുകാരൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പണവും പ്രതാപവും ഒക്കെ വരുമ്പോ കൂട്ടുകാരും ഉപദേഷ്ടാക്കളും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പോകാമായിരുന്നു ക്ലബ്ബിൽ ചേരാനും ചീട്ട് കളിക്കാനും കള്ളുടിക്കാനും ഒക്കെ ഒരുപാട് പേര് എന്നെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തര് നാല് കാശുള്ളവന് നാലാളെ അറിയാതെ ഒന്നോ രണ്ടോ ബന്ധങ്ങൾ കൂടിയായാലും കുഴപ്പമില്ലെന്ന് വേദാന്തം പറഞ്ഞിരുന്ന അമ്മാരുമുണ്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പെണ്ണിനോട് ഒരു നേരം നാല് വർത്താനം പറയാൻ അറിയാത്തവന്മാരൊക്കെ നാട്ടിലിറങ്ങിയിട്ട് എന്തോന്ന് കാണിക്കാനാ 
അല്ലട്ടോ ഞങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ അല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ എനിക്കറിയില്ലേ ഞാനൊരു പൊതുകാര്യം പറഞ്ഞതാ നമ്മള് ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിച്ചാലേ കുഴിയിൽ വീഴാതെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റും ഹരി കെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്ന പെണ്ണ് പട്ടണത്തിൽ നിന്നാ നാളെ അവളെ പോലെ ഇത്തിരി പരിഷ്കാരമൊക്കെ ആകാമെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർക്കും തോന്നിയാലോ എന്റെ ഭാര്യക്ക് തോന്നിയാ ആ സെക്കൻഡ് കഴുത്തിരിച്ച് കൊല്ലും ഞാൻ അവിടെ വിവരക്കേട് പറയാതെടാ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ചിലപ്പോ നീ കുറച്ച് കേമനാവാം പക്ഷെ നിനക്ക് അവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയൂ മനസ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല മാണിക്യമംഗലത്ത് വന്ന പുതിയ മരുമകൾക്ക് ഏട്ടൻ കുറച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ അത് വേണ്ട ആരെ എവിടെ നിർത്തണമെന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഏട്ടൻ എന്താ ഇതെങ്ങും തൊടാ സംസാരിക്കുന്നത് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതേട്ടാ എനിക്കും ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒക്കെ താമസിയാതെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളു മക്കളെ ശരി ഇല്ല അല്ല കുറച്ചു മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഭാര്യമാരല്ലാതെ പുറത്തുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നല്ലതാണെന്ന് ഉപദേശിക്കുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് ഞാൻ ചെവി കൊടുക്കാറില്ലെന്ന് പക്ഷെ അത് എന്റെ കാര്യം മാത്രാ നീ അത് അനുസരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും ഒരേ മാനസികാവസ്ഥയാവണമെന്ന് നമുക്ക് വാശി പിടിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ നിന്റെ ജീവിതം നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർ ജീവിക്കാം ഞാൻ അതിന് തടസ്സമൊന്നും പറയില്ല പക്ഷെ എല്ലാം ഒരു മരുന്ന് പോലെ ആകാവൂ മരുന്ന് അധികമായാൽ അത് വിഷമാ മരണം പോലും സംഭവിക്കാം ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉറുമ്പ് അരിമണി കൂട്ടും പോലെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ലോകം ഇത് ഒലിച്ചു പോവാൻ പെരുമഴയൊന്നും വേണ്ട ഒരു കുമ്പിൾ വെള്ളം മതി അത് ഓർമ്മാണോ നീ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ചുമ്മാ ചുമ്മാ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാ ചെല്ല ചെല്ല പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങ ഇതെന്താ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഉപചാരത്തിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ആവാ ഇവളെന്താ ഇവിടുത്തെ ഗസ്റ്റാ യാത്ര ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചു വരുന്നവരോട് ഇരിക്കാൻ പറയുന്നത് അത്ര വലിയ അപരാധമാ എന്റെ മോൾ ഇവിടെ ഗസ്റ്റ് അല്ല മരുമോനും ഇവിടെ ഗസ്റ്റ് അല്ല അല്ലേ മോളെ അല്ല അതിരിക്കട്ടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങള് അത് പറ എന്ത് വിശേഷം 
സുഖം അത് പിന്നെ മാണിക്യമംഗലത്തെ തറവാട്ടില് സുഖമാണെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ പോയി ചായിട്ടുണ്ട് വരാ അയ്യോ ചായൊന്നും ഇപ്പൊ വേണ്ട ഏയ് അത് പറഞ്ഞാ പറ്റില്ല പുത്തൻ പെണ്ണിന്റെയും ചെറുക്കന്റെയും അവകാശം ഇനി കൊറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ കുടുംബക്കാർക്കാ എന്ത് കഴിക്കണം കഴിക്കണ്ട എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും അല്ലേ പപ്പി നിങ്ങൾ വരുന്നത് പ്രമാണിച്ച് ഇവരിവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അറിയോ പറയല്ലേ ഭദ്രേട്ടാ ഓ അത് ശരി പറഞ്ഞ അതിന്റെ സസ്പെൻസ് പോവില്ലേ പറ പറ വിശേഷങ്ങൾ പറ എന്ത് പുതുമണവാട്ടി എന്റെ വിശേഷങ്ങൾ പറയാൻ വേഗം 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 ആവട്ടെ പ്ലീസ് പറയോടി എന്തൊരു സൗകര്യം വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞേ പറ്റുമല്ലേ നീ എന്തോ നടി വായി നോക്കി നിൽക്കുന്നേ പോടിയപ്പുറത്ത് എങ്ങനുണ്ട് മോളെ ഹരിയുടെ വീട്ടുകാരൊക്കെ നല്ല ആൾക്കാരാമേ അവിടെ എല്ലാവർക്കും വലിയ സ്നേഹ എന്നോട് മൂത്ത വിഷോടിന് എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ തൊഴുത് ഫോട്ടോ എടുത്ത് ലോകം മുഴുവൻ വച്ച മഹാൻ പതിയെ പറയടി അപ്പുറത്ത് ഹരിയുണ്ട് വിഷേട്ടന ആ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാവം നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതനുസരിച്ച് കൂടെ നിൽക്കും എന്നോട് മാത്രല്ല വീട്ടിലെ മുഴുവൻ സ്ത്രീകളോടും മതിപ്പാ പുള്ളിക്ക് ഞങ്ങളിങ്ങോട്ട് ട്രെയിനിൽ വരാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത കാറെടുത്ത് പോയിക്കോളാൻ വിഷേട്ടനാ പറഞ്ഞത് ഈ വിഷ്വേട്ടന ആള് കൊള്ളാലോ കടുവയുടെ രൂപവും മാൻകുട്ടിയുടെ മനസ്സും അല്ലേ ദേ നീ അടി മേടിക്കും കേട്ടോ വായ അടച്ചു വിക്കടി അച്ഛന്റെ തീരുമാനം തെറ്റിയില്ലമ്മേ ശരിയായ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാ ഞാൻ ചെന്ന് ചേർന്നത് മനസ്സ് നിറഞ്ഞു പോളെ നിന്റെ പഠിത്ത കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ജീവിതം തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന കാര്യത്തിലും അച്ഛനൊരു വിജയമായിരുന്നു നിന്നെ സമ്മതിച്ചല്ലോ അത് മതി മതി മോളെ അത് കൊള്ളാം ചായ എടുക്കാൻ വന്ന ആൾക്കാരെല്ലാവരും കൂടി ഞങ്ങളറിയാതെ ഇവിടെ രഹസ്യയോഗം കൂടുമായിരുന്നോ ഇത് മര്യാദയായില്ല അല്ല ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ ഓരോന്ന് മിണ്ടിയും പറഞ്ഞു ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഭാവം കണ്ട തോന്നും ജനനു മോള് രണ്ടു വർഷം കൂടി ഗൾഫിൽ നിന്ന് ലീവിന് വന്നതാണെന്ന് ഇവൾ ഇവിടുന്ന് പോയിട്ട് ആകെ മൂന്ന് ദിവസല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ അതിനിടയിൽ ഇത്രയ്ക്ക് പറയാൻ എന്ത് വിശേഷം ഉള്ളത് ജനന വിശേഷം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഞാനൊരു വലിയ വിശേഷം പറയാം അതെന്താടി പറ എന്റെ വക ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഞാൻ ഇവൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പോവാ നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് ഈ വീട്ടിലല്ല ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സീ റിസോർട്ടിൽ നിനക്കെന്താ പെണ്ണ് ഭ്രാന്തുണ്ടോ ഭ്രാന്ത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാ ഞാൻ ഈ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇവര് കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് വീട് വിട്ട് കറങ്ങാൻ വന്നതല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവരെ പിടിച്ച് ഈ കൂട്ടിലിട്ട് അടയ്ക്കുന്നത് ശരിയാണോ ഇക്കാര്യത്തില് ശരിയും തെറ്റും ഒന്നുമില്ല ആചാരങ്ങളാ പ്രധാനം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പെണ്ണും ചെക്കനും മറുവീടിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാ അത് കുടുംബക്കാരുടെ കൂടെ ആഘോഷിക്കണം നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് സന്തോഷമായി നമ്മൾ റിസോർട്ടിൽ പോകുന്നതേ പട്ടിണി കിടക്കാനല്ല ആന്റി നല്ല ലാവിഷായിട്ട് അടിച്ചു പൊളിക്കാനാ ഏ അതൊന്നും ശരിയാവില്ല ഈ വീട് വിട്ട് തൽക്കാലം ഇവരെങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞ എങ്ങനെ ആന്റി 
ഞാൻ ഓൾറെഡി കാശ് അടച്ച് എല്ലാം ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആരോട് ചോദിച്ചിട്ട് അതെ നാട്ടു നടപ്പില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം നടക്കില്ല സുജി അല്ലെങ്കിൽ സേതുട്ടനോട് ചോദിക്ക് സേതുട്ടൻ പറയട്ടെ അല്ല പാർട്ടിയോട എന്നെ ഇങ്ങനെ കുറ്റം പറയണം ആലോചിച്ച് നടക്കുന്ന ആള അപ്പഴാ അത് നിനക്ക് കുറ്റം ഉണ്ടായിട്ടല്ലേ പറ സേതുട്ട എന്ത് സേതുട്ടന്റെ അഭിപ്രായം ഞാനെതിരാ കണ്ടോ കണ്ടോ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പപ്പി പറഞ്ഞതിന് എതിരാന്ന സുജിമോള് പറഞ്ഞതാ ശരി വിരുന്ന് മറുവീടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിള്ളേരെ നമ്മൾ പിടിച്ച് കൂട്ടിലിടുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഇവരിപ്പോ സന്തോഷിക്കേണ്ട സമയമല്ലേ കൂട് തുറന്ന് പറത്തി വിടണം അതിന് ഈ വീടിന്റെ ആംബിയൻസിനേക്കാൾ നല്ലത് സുജിമോള് പറഞ്ഞ റിസോർട്ടാ നമുക്ക് പൊക്കളയാം എന്ന പിന്നെ ഈ വിജയാഘോഷത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ഒരാടിപ്പോളി ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് എത്താ സാർ ഒരരമണിക്കൂർ പിന്നെ വരുമ്പോ എല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കണേ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒന്നും നേരമില്ല അതുകൊണ്ടാ ആ ശരി ശരി നമുക്ക് പോട്ടാ ഏട്ടനോട് ഇങ്ങനൊന്നും ചോദിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാ എന്നാലും ചോദിച്ചു പോകുന്നത് ആ ജനനിക്ക് എന്തിനാണ് ഇത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്നത് വന്നു കയറിയ ദിവസം തന്നെ അവൾ ഏട്ടന്റെ മുന്നിൽ കസേരയിൽ കയറിയുന്ന ആഹാരം കഴിച്ചു അപ്പൊ തന്നെ നല്ല കണ്ണുപൂടുന്ന ചീത്ത വിളിച്ച് അവളെ നിലയ്ക്ക് നിർത്തേണ്ടതായിരുന്നു ഏട്ടനെ ഓർത്ത ഞാനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നത് തലയിരിക്കുമ്പോ പാലാടണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവളെ എപ്പോ തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുത്തേനെ വന്നു വന്ന് അവൾ ഒരുപാട് ഓവറാ ക്ഷമിക്കുന്നതിനും ഒരു പരിധിയുണ്ട് എല്ലാത്തിനും കാരണം നമ്മുടെ ഹരിയ അവന്റെ പിടിപ്പ് കേടാ അവൻ അവളുടെ സാരിയെ തൂങ്ങി അവൾ പറയുന്നതും കേട്ട് ഒരുമാതിരി ബഹിണി പിടിച്ച പിള്ളേര് ചക്കക്കൂട്ടാൻ കണ്ടോലെ നടക്കുക ഇന്നവക്ക് കാറ് വിട്ടുകൊടുത്ത പോലും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല വല്ല ബസ്സിനോ ട്രെയിനോ ഒക്കെ കയറി പൊക്കോളായിരുന്നല്ലോ തുടക്കത്തിലെ തന്നെ തലയിലെടുത്ത് വെച്ചാ പിന്നെ അത് ശീലമായി പോയില്ലേ അമ്മേ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയും ബഹുമാനിക്കുന്ന ഏട്ടനെ അവള് വളരെ നിസ്സാരക്കാരനായിട്ട് കാണുന്ന കാണുമ്പോ എനിക്കങ്ങോട്ട് സഹിക്കുന്നില്ല അമ്മേ ഓരോന്ന് കാണുമ്പോ എന്റെ കൈ തരിച്ചു വരിക ഞാൻ കെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന പെണ്ണു വല്ല ആയിരുന്നെങ്കിൽ അടിച്ചവളെ കാരണം എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ മാത്രം നീ വളർന്നോ നീ എന്തോടാ വിചാരിച്ച ഞാനൊരു മരം മണ്ടനാണെന്നോ മണ്ടനല്ലെങ്കിൽ അല്ല നീ തെളിക്കട എന്താ അമ്മ ഇത് വിശുദ്ധാന്തരെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴാണോ കാണുന്നത് വേണ്ടത് വേണ്ട സമയത്ത് ചെയ്യാൻ എനിക്കറിയാം അമ്മേ ദേവി അവന് സൽബുദ്ധി കൊടുക്കണേ ആ ജനനിയെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തളയ്ക്കുന്നത് കാണാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവണേ അപ്പൊ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം ഉടനെ തുടങ്ങും അല്ലെ
അല്ല സുജി ഇത്രയും വലിയ റിസോർട്ടിൽ റൂം ബുക്ക് ചെയ്യാൻ നിന്റെ കയ്യിൽ അത്രക്കധികം കാശ് എവിടെ നടി അതിനല്ലേ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിമും ഡോക്യുമെന്ററിയൊക്കെ എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ടാണോ ഒരു നൂറ് രൂപ പോലും എനിക്ക് തരാത്തത് മനപൂർവ്വ എന്റെ കയ്യിൽ കാശുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അത് നിങ്ങൾ മീനും മുട്ടയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് തീർക്കില്ലേ ഞാൻ സമ്പാദിച്ചു വെച്ചതുകൊണ്ടല്ലേ ദേ ഇപ്പൊ ഇവർക്ക് ഒരു സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയത് അത് നേരാ സുജിമോളെ ഇക്കാര്യത്തില് ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയാ പെൺകുട്ടികളായാൽ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കണം അല്ലാതെ അച്ഛനെയും ഭർത്താവിനെയും ആശ്രയിച്ചല്ല ജീവിക്കേണ്ടത് സത്യം പറഞ്ഞ എന്റെ സുചേച്ചി എങ്ങനെയാ താങ്ക്സ് പറയണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ജനിച്ച ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഔട്ടിങ് അതെന്താടി നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അച്ഛൻ നമ്മളെ എല്ലാരെയും കൂട്ടി പണ്ട് മൂകാംബികയിൽ കൊണ്ടുപോയത് നീ മറന്നുപോയോ അയ്യോ ഞാൻ മറന്നിട്ടൊന്നുമില്ല ചത്താലും ആ യാത്ര ഞങ്ങൾ മറക്കില്ല അല്ലേ സുചേച്ചി ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ ഒന്ന് മിണ്ടത് വാടി കേട്ടു ഹരിയേട്ടാ ഞാൻ മുമ്പ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ടെമ്പോ ട്രാവലറൊക്കെ പിടിച്ച് അച്ഛൻ ഞങ്ങളെ മൂകാംബികയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി വാടക കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നിന്നെങ്ങാണ്ട് പിടിച്ച വണ്ടിയായിരുന്നു വഴുന്നീള ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുകുട്ടി പരാധീനങ്ങളെ എല്ലാം ഇറങ്ങി തള്ളേണ്ടി വന്നു ഒന്നല്ല പത്ത് തവണ പിന്നെ അവിടെ ചെന്നപ്പോ എടുത്തു വന്ന റൂമോ ഒന്ന് നിർത്തടി നിന്റെ അച്ഛൻ അത്രയെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അമ്മാവനായ ഞാനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പറ അപ്പോ എന്നേക്കാൾ പോയത് അളിയെന്നല്ലേ അല്ലേ നടന്ന് നടന്ന ഒരു പരുവായി ഇപ്പൊ എങ്ങനെ നമ്മുടെ മുറി എത്തുവോ ഈ കാണുന്ന ബ്ലോക്കില് മൂന്ന് മുറികളാണ് ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ ദാ ആ കാണുന്ന വിശാലമായ സ്യൂട്ട് റൂം നമ്മുടെ ന്യൂ കപ്പിളിനുള്ളതാ അതിൽ കയറി ആരും ഒരു അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചേക്കരുത് ഹരിക്ക് ഇതിലൊന്നും വലിയ പുതുമ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ പുറത്തു പോയാൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ വലിയ വലിയ ഹോട്ടലിലായിരിക്കുമല്ലോ താമസം ഏ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വരുന്നത് 